是谁砸的啊？你老婆。这不是你大嫂的杰作，一大早抽风呗，真行啊！拿什么砸的？真够给力的啊！就这口红啊？对，就在他车里找到的。我从来不抹口红，谁会在他车上描眉画眼的呀？关系肯定不一般呢。他现在啊，一回家倒头就睡，早上起来一睁眼就走，从来都不看我，就当我不存在一样。他在外面一定是有人了。哥，你是外面有人了？我跟你说，你以后得穿个防弹背心了。你照这情形，还不知道我嫂子用什么收拾你呢。行了行了，你就盼点好吧你。哎，我估计咱家已经开锅，你不信你瞅。以我大嫂的脾气，我太了解这事儿了。现在我觉得最重要的，咱给老大打个电话，问问他，也许是个误会呢。啊，不用打了，在这儿呢。大哥，何玉梅，你一大早抽什么风呢你？你也太过分了吧你！我过分，你在外面偷偷。我偷偷摸摸什么了啊？说呀，别胡说八道啊！一大早上你们吃了多少炸药啊？这么火爆！李，我们没吃炸药，我要找爸，我要找爸给好好的评评理。爸在哪儿呢？你爸不在家。哎，你们吃饭没有啊？家里还有点剩的。李，你能不扯别的吗？我们今天到这儿来，就是希望大家给我们一个公正的评判。哎呀，你瞧我左嘴笨腮的，那剩的也是大伙没动过筷子的。哎，要不这样吧，我给你们做点新的啊！只要你们不吵啊，我怎么都成。哎呀，行了行了行了，哎，哎，就这样，别吵，怎么都成啊！多谢，消消气儿。哎，赶紧忙活你们。我怎么听不懂人话呢？我看你说的就不是人话。哎，干啥着急呢？啊！你怕我说是不是？你怕我说你别干那些龌龊的事儿啊！我张九丽顶天立地，我从来不干这些龌龊的事儿。哪像你啊，成天不是翻都就翻手机。整天无中生有，我无中生有。你要是不心虚的话，你怕我翻你手机吗？我为了你受了。是老张吧？你快回来吧！我什么都忍了。又怎么了？还受委屈了？老大媳妇和老大打起来了，老大媳妇要找你，火气可大了，估计我劝不住。啊，你马上回来吧，我的心吓得蹦蹦直跳。啊，还说我过分？你倒扯出这茬来了。我不但过分。我还爱你一眼了，是不是？妨碍你找小蜜了，对不对？你胡说你！你,你再说一遍。我胡说。好，我今天当着圆圆的面，我就胡说了。可你干啥？别吵啊！想当年你死乞白赖追我的时候，说没有我你就活不下去。我要是不答应你，你就跳后海。谁跳后海了？我为了跟你好，我被体操队给开除了，我只能当一个中学的体育老师。我一正儿八经的本科，我嫁你一成人大专，我当初顶着家里多大的压力？我跟你结婚的时候，你什么都没有，你只给我买了一件小红衬衫，我就热点点的跟着你去登记去了。我到现在连一个结婚戒指我都没戴过，十多年过去了，左手摸右手没感觉了，是不是？就是你在外面胡闹，还不许我说说了，你们给评评理。一天到晚的不着家，没一句实话，就知道在外面胡搞。我怎么没实话了？我跟谁胡搞了？你前天晚上，你说你接待的是一男客户，我见到的时候，明明的客户是女的，你就睁着眼说瞎话吧你！你少跟我胡搅蛮缠啊！我说你跟人提提钱了是吧？你简直就是神经病！要这样的话，这日子没法过了。好啊，不过就不过，我还不想跟你过了呢。那就不过了。我说哥，你就跟嫂子道个歉，赔个不是不就行了吗？我嫂子还是个明事理的人，是吧，嫂子？你爸一会儿就回来了，让我监督你们，你们别吵了，等他回来再说。哎，李姨，谁让你给我爸打电话了？老大媳妇要找你爸，我就给你爸打电话了。你不知道我爸有心脏病啊？再说了，他来也管不了这事儿啊
。哎呦，离婚这么大的大事儿，我们怎么能不管呢？离婚啊？他俩拿离婚都当饭吃了，我们听耳朵起茧子了。是这么回事儿啊？那你们以后回家打吧，别在这儿啊，让你爸省省心。您的意思是我给爸添堵了，是不是？这个家你才来几天呢？你不了解情况，我没有别的意思，我让这个家呀和为贵，让你爸省点心。我是想让我爸省点心，可他一大早就抽风，砸什么不好啊？非要砸车！我神经病，我为什么要砸车呀？嫂子，这个抓贼拿脏，抓奸要拿双，这一个口红能代表什么呀？你说是不是啊？嫂子，不是我说啊，就一口红真的说明不了什么问题。这立不住啊！他就这样一个人，我告诉你，不想过了就离，离婚。哎呀，你也别闭嘴，说什么呢？大清早就说离婚的话，这不好听的话。张九丽，你说什么？怎么？你还想让我再说一遍是吧？你还想听是吧？行，多少说一多少说行啊！我给你们沏茶，消消火，消消火啊！你再说一遍，要跟我离婚？你们大伙都听见了吧？他要跟我离婚。玉梅。咱们都是女人，我理解你啊。她是你丈夫，给她留点面，留点面。在家里要什么面子呀？我现在是需要把这事儿给我说清楚了。你又不是她亲妈，你不了解情况，我要找爸，找爸评评理。张九林，你这混蛋，你是不是要跟我离婚？你来呀、啊，你试试看，你这王八蛋。你说什么呢？啊？你找戳吧你！好不好？我们家的事儿我们自己会处理，你该干嘛干嘛去。我们家事儿用不着你管，行了吧？你不要冲茶吗？赶紧，去去。喊什么呀？跟你有什么关系？真是。这么多年过去了，从我们结婚租房到卖房，从一块彩的小三轮送报纸到开图案社，每一件事儿我不揪着心跟着你跑前跑后的呀。你在外面应酬，我怕你喝高了难受，我哪一天不在家里边抱着肚子疼等着你啊！我端茶送水的伺候你，就为了你现在来跟我说离婚。我哥，你赶紧赔，不是不就完了吗？这事儿，哎，你去道歉去，你快！凭什么呀？让我给他道歉，没门儿！张九丽，我现在就去把车砸了，咱不管了。哎，嫂子，哎，你快去！哎，嫂子，回门。你给我回来！嫂子，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎谁说要离婚了？我这不说气话吗？哎，我刚才真的是被你气晕了。哎、不是我说你，张哥，你都多大的人了，也不知道让让嫂子，赶紧把嫂子带回家，一会儿把路都堵死了。对对对回去吧啊！说啥？没事了，没事了啊！你们回去吧，闹了点小矛盾。行了，没事了啊！先回去，先回去。不好意思啊，回去。爸，爸，您回来了？怎么回事啊？啊？呃，没什么事儿。你没事儿，嫌院子小，不够现眼是吧？九强，小敏，你挺住啊！九强，小敏要生了！哎呦，快快快！哎呀，嫂子，你停！快点，快点！小敏要生了，九强，快！小敏，停住！停住！哎呀，多疼！哎呦，他要生了！小敏，这怎么了？别乱，别乱，别乱！预产还有二十天这有早有晚的。哎，哥，你准备车，快快快，好。那个车都被我砸成那样了，能开吗？看你干的好事，好了，别嚷了，赶快打电话让朱燕来查监。快快快快快。
等着吧，公苦还没开全呢。我们是把他送到医院来生孩子，让解决问题。你们现在半天他生不出来，他受多大罪啊？现在这好好说。今天晚上能生，那就算是快的了。这产妇头天生产，哪个不疼个三天两天的？哎，不是怎么说话啊？祥、哎、子，这女人的事你又不懂，就别管了啊。是不是？脾气是啊，真没事。高兴了，当初你们说什么来着？当初就我一个人支持表明和九祥的事儿。要不说李姨是大福星，我告诉你，多亏李姨啊，托您的福。<笑>好，好，好，你本事最大了啊！哎，高明。生了个大胖小子，真的哟，太好了！哎，我正陪客户呢啊，我一会儿就回去啊。你陪客户怎么陪到歌厅去了？哎呀，我这是签完约陪客户唱歌呢。哎，我告诉你啊，你就别找事儿了啊，我正忙着呢。就这样啊。哎，玉梅呀，你陪我去趟运营室吧，我刚好买的尿不湿小褥子，咱们看看能不能用上。你怎么了？啊，没事儿，我给九丽打了个电话，给她报个喜。啊，你看老二生了，咱们家啊，孙子孙女都有了，一个好字。好。小刘啊，来的正好，我们进去看看孩子。哎，不行，孩子正在抢救，我没正要去找你们呢。不可能，您搞错了吧？刚才孩子还好好的呢。根据我们的检查，这个孩子不单是呼吸系统有问题，身体的其他系统都有疾患。我们会继续检查的。大夫，你要尽力啊，用好药，我们不怕花钱。请在这张病危通知单上签名吧。半天了，哎，不是说孩子要抱过来给我喂奶吗？哎呀，你别着急啊，我二哥已经过去抱了。哎，我二哥来了，哎，哥，我大侄子呢？哦，大夫说孩子的凉水多帮他吸一吸，多给孩子补充点氧气，补点氧气，孩子将来聪明。啊，严重吗？你没事儿。哦，对了，大夫说晚上就不送过来喂奶了，他们帮着喂。哎，没事儿的，这里是医院，能出什么问题啊？对。哦，圆圆，嗯，你累了半天了，去看看爸爸在外边呢。啊，先回去。行啊，我知道。咋啦？哎。
么样？哎，我孙子怎么样啊？孩子的生命体征暂时稳定下来了，但是这个孩子的呼吸系统、循环系统和消化系统都存在着严重的疾病。这么小的孩子怎么这么多病啊？我们儿媳妇怀孕的时候定期到你们这来检查呀，照 B 超了，说没事儿吗？谁是孩子的父亲呢、啊？哦，我是孩子父亲，怎么了？你跟我来一下。哎，怎么怎么样？快去呀你！看哎，爸，李姨，我过去看看啊。我过去。根据这个检验报告，你孩子的血清测阳性。大夫，不可能吧？他还是个新生儿，他怎么得到性病啊？没，到底是什么病了？怎么回事啊？大夫说，好像是男女关系方面的病。瞎扯，这这这刚出生的小孩怎么可能会传染这种病毒呢？搞错了，一定是搞错了。我也觉得很莫名其妙。呃，麻烦你告诉我们啊，我们家孩子到底传染什么病毒了？这刚出生的小孩怎么可能会传染病毒呢？就是啊，这个我们现在可以确定。孩子是由直系传染病毒的原因引起的全身器官功能衰竭。大夫，那按您的意思，这直系传染就是说跟医院方面没有任何关系，是吗？太荒唐了啊！刚出生的时候还好好的呢，这没过多久啊，你就说我们传染上病毒了。我看啊，你们就是想推卸责任。小燕，你别胡说，听大夫的。对，大家都不要激动，听大夫的。到底怎么回事？哎呀，听什么听啊？感情不是你们家的事儿，不是你亲孙子的事儿，是吧？怎么不是我们家的事儿啊？我不是怕大伙着急上火吗？你别瞎讲，我讲我什么呀？您别激动，先天性呢，就是打娘胎带来的，是由母亲体内的病毒传染给孩子的。大夫，您这话可不能那么说啊！现在孩子莫名其妙成这样。你现在又要把脏水往母亲身上泼，这太过分了！我们不能接受你这种说法。对，你就在这胡说八道。我们可是清白家庭，我们家的人怎么可能会传染这种病毒呢？就是你们的医院没有把我们孩子消毒干净，孩子才染上这样的病，你们不负责行吗？这个病啊，是分期的，有一期、二期、三期，尤其是三期啊，它的潜伏期可以长达数年才发病的。那那生的孩子会不会感染啊？如果彻底治疗。血清转为阴性以后是可以要孩子的，哎，当然，必须得是夫妻共同治疗。至于先天性传染的婴儿，还是有很多治愈的病例的。那这么说，小孩是可以治好的，是吧？有很多成功的案例。哎呦，大夫，太谢谢你了，这下我心里踏实多了。你，我还没说完呢。啊，这个严重的胎传病吧，也有治疗失败导致死亡。孩子不行了，谁的孩子不行了？其实孩子一出生就不怎么好，一直在抢救，大夫早就下病危通知书了。大嫂，这个玩笑可开不了，就像刚才跟我说，他在医生那儿照顾的很好，一直不敢告诉你，是怕刺激你。
知道自己有这样病，怎么能要孩子呢？你说怎么会这样呢？这孩子说没就没了啊？这还用问吗？肯定是廖敏，是他身上有这种脏病传染给孩子的，孩子才会死的。现在事情没弄清楚，不能急着怪廖敏。廖敏现在很痛苦，把责任都推给他，他受得了吗？你这话什么意思啊？哦，我二哥不是受害者。你怎么不考虑考虑我二哥能不能受得了啊？我们已经尽力了，既然顺便吧。这不是真的，这不是真的。小敏，大夫说的对，你现在还坐月子，不能把身子弄坏了啊。你告诉我，我的孩子他是怎么死的？你的孩子得的是一种和性病有关系的先天性疾病。啊，先天性，也就是说，孩子的病毒是来自于母亲的体内，是由母体传染给婴儿的。至于病毒是由母亲携带。或者是母亲在怀孕前就感染了病毒，这都有可能。哎呀，你说当初老二恋爱的时候，我们为什么没有坚持反对到底呢？要是我们死活拦着，就不会出现今天这种事儿。早知今日，何必当初呢？我当初也不知道要没有病啊。我哈、啊，你现在说这种话了？孩子出生的时候是谁呀、啊？啊，谁把所有功劳都揽在自己头上的？你忘了？还有。要不是你支持我二哥娶那个廖敏，我们家会出现今天这种事儿吗？都少说两句吧，说那些陈芝麻烂谷子的有什么用啊？还嫌不乱呢？有力啊，开车送他们回去。哎哎，走吧。哎，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快大夫刚才说的是什么意思？你知道他说的是什么病吗？哦，是一种，是一种不干净的病。不干净。哎，你不会怀疑是我，我有问题吧？嗯、你有问题吗？我当然没。孩子的病毒是来自于母亲的体内。是啊，你怎么会有问题呢？大夫不是都说了吗？是母体携带的病菌传染给孩子的。小敏，听话，别想那么多了啊！你是我老公，我应该最清楚你的为人。怎么会是你呢？肯定是我，肯定是我。别乱想，小明。秋香，你会原谅我吗？谁都不会原谅我的，谁都不可能原谅我的。怎么了，小明？你在说什么？秋香，我对不起张家人。哥，你快点去看看咱爸爸。爸怎么了？爸心脏病犯了，你快点啊！哎呀，快，走。哎，啊，你嫂子她情绪不稳定，你帮我照顾照顾啊。二哥去吧，我歇歇就好了。爸，妈，哎，走走走走走，爸，来上车吧，有祥子呢啊。妈，是是，这事以后再说吧啊。我这样，我心里憋得慌。哎呀，你放开我，你放开我，爸，妈，小敏，哎，这小敏怎么回事？追上来了。小敏。
交朋友之前，还谈了一个男朋友。他曾经找过一个小姐，后来我把他从派出所保出来，我就跟他一刀两断了。可能是他传染上了这个病。可是我真的，我真的不知道自己有病。要是我知道自己有病的话，我不会这样的，我不会把自己亲生儿子都给害死的。你们相信我，相信我，一定要相信我。老二，你知不知道这事儿？嗯嗯嗯嗯。他有男朋友的事儿，这我知道。我说的，他身上，身上有病的事儿，你。知不知道？他刚才说的，大家都听见了。小敏啊，我说你真是太糊涂了，你这样把老二跟孩子都给害了，你知道吗？啊！小敏，小敏，小敏，你打我吧！你打我！小敏，小敏，小敏，你打我！小敏，小敏，小敏，小敏，小敏，小敏，小敏，小敏，小敏，小敏，你冷静，小敏，干什么呀？你快，咱们回家说啊！松开，松开，就行。什么呀你？快看住你媳妇儿！你不知道我爸有病吗？还这么来折腾他？爸，爸，你没事了吧？啊！知道自己有病，你现在才说有什么用啊？孩子都死了，有用吗？你闭嘴！
，老天也会饶不了我的。小米，你看我这么大岁数了，我给你跪下了，小米，小米，给你跪下，小米，你下来。没有再过不去的坎儿啊！不许再糊涂了，听见没有？我知道了，我一定要好好的活下去。我答应你，我再也不会做傻事了。李大夫，您，哦，九祥啊，啊，呃，李李李大夫，您什么事啊您？哈哈，我这不是退休了吗？过两天啊，想去深圳我儿子那儿，这还得走一阵子。所以呢，打个电话，想过你那边去看看你爸爸和你妈妈。哎呦，真不巧，那正好我爸跟那个李姨他们出去旅行去了。哦，这也怪我，没有提前跟他们联系。不过呀，待我问你爸和你妈好，欢迎他们啊，有时间去深圳去玩去。哎，好的好的，一定。呃，九祥啊，你那个病怎么样了？复查去了没有？没什么大问题吧？哦，那个我已经查过了，已经去根了。哎，李大夫，这事儿您千万别跟我爸说啊。不会的，没事儿啊。啊，年轻人，知错就改。呃。我会替你保密的，啊，哦，呃，李大夫，我有点事儿，我特别着急，我得先出去了，先这样啊，祝你旅途愉快，哎，再见。九强啊，谁来电话了？哦，是刚才是那个推销的，你说大晚上打电话，我骂他一顿。啊，没事，没事，我我就先想溜达溜达。哎。哎，九祥，还有事儿吗？哦，是李大夫吧？啊，我是李桂香。啊，你们回来了？没走成？我哪都没去啊。哎，我想问你，刚才你们聊什么呢？哎，没说什么呀，他就跟我说你们出去了。啊，我们哪儿都没去啊。你们有什么事儿瞒着老张，我都听见了。你你就在旁边啊？对，李大夫啊。你和老张都是老朋友，做事要对得起朋友啊！哎，九祥啊，九祥。桂香啊，你说我上辈子做了什么孽了啊,啊？怎么让咱们家摊上这种事儿？那你说你想怎么处理小敏这个事儿？圆圆他们是饶不过他的。廖敏这孩子啊，人不错，对咱们俩也挺孝顺的，得饶人处且饶人。再说了，他们俩还得一块过日子呢。你的意思是？他们还可能在一起，还在一起过。他们俩能不能在一块过，咱管不着了。哎，你说廖敏，如果他自己不承认这件事情，啊
，谁又能知道呢？是啊，现在的年轻人，咱们真是看不懂啊。我也有点怀疑，你说这个事情不能这么简单吧？你什么意思？怎么你好像是说咱们咱们家九祥也有问题？这事儿啊，太复杂了。等我了解清楚了，再告诉你啊。爸，李姨，哎，我们就先回去了，爸就麻烦您多照顾了啊。哎，这几天你们忙前忙后的，真够辛苦的了。爸，时间不早了，你就早点休息吧。嗯，李姨，嗯，千万注意我爸的心脏。放心吧，有你妈呢。那爸，我们走了。那我们走了。哎，老大，李姨，你有空啊，常给你爸挂个电话，别一走就没有人影，连个信儿也没有。这几天公司不是忙吗？你说你们来了，屁股没坐热，人就走了。你整天忙着挣钱，忙活你那小窝，把你爸都忘了，这这不行，别到时候你爸有一天老了，你想孝顺可就来不及了啊。李姨，这你就不用操心了，谁我都可以不管，我爸。我是肯定要管的。那你一个星期来，九丽和我平时真的是够忙的，可我们只要有空就想往家里跑。行了行了啊，别磨磨唧唧唠唠叨叨的了。你妈现在压力大，心情不好，像个火药桶。其实有些事儿都不是冲着你们的，早点回去吧。啊，明天一早还上班呢。哎，我说怎么回事？你这个人呢？你想说的话，我给你转达了，你不让说，还出卖我，不，你什么意思你呀、啊、你呀、啊？这李姨可真够逗的，这弄死孩子的又不是咱们，冲咱们撒什么火呀？还故意在爸面前掉脸子给我们看，真是。哎，我说你有完没完啊？今天大家心情都不好，难免说两句不中听的话，你放心上干嘛呀？哎，你没有听出来吗？我怎么就觉得话里有话呢？觉得咱们是软柿子，好捏是吧？我说你就喜欢窝里斗是吧？你好歹也是人民教师、知识分子啊！这人在气头上，说谁不是说啊？又没有专门针对你，一路上唧唧歪歪的没完了。我就唧歪了，这老二孩子出生的时候你在哪儿呢？全家人都在给你打电话，你在喝酒唱歌。你说你这老大当的也忒不上心了，对家里的事儿啥事儿都不管。你看我现在跟你解释吗？我都懒得跟你说。你可以不解释，不解释的结果就像你们家老二一样，一不小心出这么大事儿。哎，你别提这事儿行不行？烦不烦啊？你以为我不烦呢？你们家事儿不是我的事儿啊。这廖敏是够可怜的，可这可怜之人必有可恨之处。你说这种事儿。多窝心，多脏，多丢人呐、啊！把咱们老张家的脸都快给丢尽了。行了，别说了，让我安静的开我车行吗？这大青子，谁在厨房逗人呢？可能是圆圆吧。圆圆什么时候上过厨房啊？他能逗什么呢？你去看看不就得了？小翔是你呀，啊，乒乓乓的，把你爸都剁醒了。哟，李姨，嗯，对不住啊，你看，我想给小敏弄个鸡汤，她身子弱，又摊上这档子事儿，我怕要是不补，然后落个什么病根儿什么的。她现在精神怎么样啊？还成啊。你好好照顾她啊。哎，这时候啊，她最需要你的体贴了，啊，哎，就翔啊，你可一定要善待她呀，将来有什么事儿啊。可就后悔莫及了。李姨啊，过两天我得出趟差，你看小敏这身子，您能不能帮我照顾一下她？我也知道，咱们家就属你最心疼她，您心眼也最好。一家人不说两家话，放心吧。啊，我跟你说啊，这个鸡汤里最好放点红枣啊、枸杞，要补血。可是咱家没有啊。要不然我去买点儿。对呀，买点去吧。您帮我先看眼锅啊。没事儿。
，谢谢啊。给爸熬的鸡汤吧？不是，给你二嫂熬的风干面。二哥、嗯，你脑子进水了是吧？你干嘛还要给他熬鸡汤啊？他给你戴了那么大一顶绿帽子。我原意怎么说话呢？你要不是我没有大的，我抽你啊！你还生气了？来来来来，行，来你抽抽抽一个，抽一个试试、啊。我就搞不明白了，要不是因为他，你孩子会死吗？瞒了我们家里人这么长时间，像她这样的女人，她就不配再进我们张家的门，晦气！你怎么说话没大没小的？你早刷牙了吗？嘴这么臭！我跟你说啊，你二嫂没给我戴什么绿帽子。哎呀，有的事你管管你，去去去去去去去去！哎哎，我还没刷牙洗脸呢。嘴那么臭，厕所刷去。哼！啊！大哥大嫂，你们快点，赶紧进去看看吧，二哥在里边犯浑呢。怎么了？出什么事儿了？他脑子进水了。圆圆，你说什么呢？你不知道，他在里面啊，给那廖敏煲鸡汤呢。哼，还真会心疼媳妇儿啊！这孩子没了，还有功了，连鸡汤都煲上了。你们张家的男人，怎么都那么怂啊？祥子，你出来一下。哎，我说老二，你犯什么贱啊？就因为他这孩子都没了，你还低三下四伺候他，你没毛病吧？他是我媳妇儿，我伺候他天经地义。我跟你说啊，从现在开始，廖敏跟咱们张家没有任何关系。谁要再认他是我们张家的媳妇儿，我跟他没完。你别忘了，爸一直就偏心你，疼爱你。你到底是要爸还是要他？你自己挑。我说你们都怎么了？他昨儿刚从鬼门关回来，要不是片儿姐和李姨拦着，他跳楼了，你们知道吗？孩子现在没了，大家心里都不舒服。可是他是孩子，他亲妈呀，他心里不比谁难受啊？我就不信了，一个拿自己命来赎罪的女人，就能害自己亲生的孩子？他那是苦肉计，一出一出演给你看的。就你这个二百五才会相信。你们爱信不信，他是我媳妇儿，我跟他好好过日子。我不管他过去怎么样，过去跟我没关系。你们也没拿这个说事儿。告诉你，出了事儿有我担着呢。他是无辜的。你们谁让他跟他过不去？我跟你们急。九祥，你怎么那么糊涂呀？这人在做天在看呢。你这么护着他，你也对不起死去的孩子呀。怎么回事啊？这大嫂还吵着骂我呢。哎呀，行了，这没你什么事儿，你赶紧回屋去吧。圆圆啊，他，你吃枪药了你啊。有话不会好好说呀，有什么事儿进屋说去吧。啊，你们说什么？二哥，我知道你是好心，可是你也得分人啊。像他这种人，你对他真心真意，你值得吗？现在孩子没了，要是小敏再出点事儿，我心里不安。那你现在是什么意思？啊？你还是打算跟他一块儿生活，是吗？没错，我就是要跟他好好过日子。老二，你要敢跟他在一起。我就不认你这个弟弟，秀丽啊，说话要凭良心，不能太绝情啊！你别在这和稀泥行吗？白脸红脸你都唱，你不觉得累啊？当初要不是你伤乎我爸，能弄成今天这个地步吗？秀丽这话怎么说的？老张啊，孩子们都在这儿，你得给我评评理啊你！你给我做个主。怎么回事？你们想干什么？把我这院子当做角斗场了是不是？前几天你们两口子在这又打又闹又砸车的，今天你们兄妹又吵翻了天。还嫌我这个院不乱是不是？我告诉你们，谁不消停，谁在这给我滚出去！好了好了，都是一家人，少说一句吧啊！老张啊，你也别生气了，走，咱们回屋吧，啊，走，回屋吧。祥子，你要干嘛？啊！
这家容不下我，我走。大哥，怎么办呢？大哥，怎么办呢？大哥，九行，你要去哪儿啊？九行，这是你的家，你能去哪儿啊？啊，九行，你冷静一点，你说，你干，哎哎。老张，他们动手了。打，让他们打。我养了一帮不孝的子孙。回来。你也是女人，你怎么心这么狠呀、啊？廖敏从生了孩子到现在，那身子弱的跟张纸似的。我给弄点鸡汤补补，怎么了？她是我媳妇儿啊，她是你媳妇儿，我还是你哥呢。我今儿就告诉你，你要还念着爸，念着这个家，趁早把婚给我离了。那我也告诉你，这回我铁定了不离。这家要容不下她，我陪她搬走。我说老二。你疯了吧你！你敢这么做，我们张家就没你这个儿子。你们别逼我好不好？一面是爸恨你们，一面是我媳妇儿，手心手背都是肉，这两个我都要。看样子你是一条道要走到黑了是吧？就当我们张家没有生过你，养过你，你给我滚！滚！大哥，大哥，大哥你……看来这家容不下我，你们太绝情了。我走，哎，二哥，圆圆，二哥，让他走，二哥，大哥，你别赶二哥走呀！哎呀，我说你干嘛那么大脾气啊？把二弟给逼跑了，怎么跟爸交代？这事不是你挑起来的吗？我现在横竖不是人了？我没让你去逼二弟呀、啊。白疼的。哎，小伙子，你们这儿有没有现熬的鸡汤啊？有，你要一只还是半只？半只。来，阿姨，汤来了。哎，好，来。把这个给我加进去啊！这个，嗯，这个恐怕不行，一只可以加，半只是没法加的。为什么呀？我们这里的鸡都是整个整个的炖，如果把你这东西加进去，那半只卖给谁啊？你怎么死心眼儿呢？把那半只先捞出去，把我这个加进去，炖完以后再这么办，不是一样吗？跟你说，那五块钱别找了，给你的啊！好，真香哎。就有点烫了，我怕凉了，打车直接过来的。别着急，吹一吹，别烫。来，哎，你们跟谁背说是我做的？您放心，我们保证一定不说您。哎呦，哎呦，怎么了，小敏？啊啊，怎么了？要不要叫医生啊？怎么哪不舒服啊？你告诉我呀，怎么了？有股猪油味儿。好大的猪油味儿，真死我了！哎呦天哪，这……哎呦，大姨啊，真的有个猪油味儿啊！小米他不能吃猪油，您知道呀？啊！哎呦，他是不是饭馆里的锅没刷干净啊？一定是这么回事。我先走，我找他们去啊！我走了。李姨，李姨，不行不行，就不用李姨。小米，二哥。你真的要为这个女人不要我们的家了吗？原因吵什么吵？这医院大手小脚的，跟没受过教育似的。廖敏，你能不能别再害我二哥了？你已经害死了他的孩子。我告诉你，以后不许你再来纠缠他。别这么说，我跟你说过了吗？你嫂子是无辜的，她也是受害者。我就搞不明白了，你为什么对她这么好啊？还死心塌地的。我看你啊，就是鬼迷了心窍。二哥，你知不知道你走了以后，我们全家人有多伤心吗？九行，怎么了？没事，没事，真的没事，没事，没事。我最不愿意看你这副一无所知的表情。我告诉你，我二哥为了你，要跟我们这个家断绝关系了。你达到目的了，你满意了吧？圆圆，他是你嫂子，必须能跟他说话。他以前是，他现在不是了。圆圆
，我真的不知道这件事情。九翔，你就装吧，破鞋。你说什么呢你？你再说一次！我说他是个破鞋，破鞋，破鞋。已经尽力了。二哥，二哥闺女，你这整天整小子不睡，捣鼓这个，这不折腾自个儿的身体吗？张家不会让你去上门了，你就死了这条心吧。我就是想看一下九香，还有孩子。那你这样的，你怎么去啊？你让我的脸往哪放？爸，你说这话就不对了。凭什么不能让妹妹送妹夫和孩子最后一程？那是天经地义的事儿。如果不去送，那才对不起死去的妹夫和孩子呢。按我说呀、啊，送，必须得去送。这头七送人，那张家的人呢，都会去。那要看见小敏，那不都得疯了吧？爸，你这当爹的怎么不替自己闺女说话呢？这事儿是一码归一码。我就怕到时候张家闹起事儿了，那不依不饶的，没准啊就伤着小敏。他敢，到时候谁敢动我妹妹一根汗毛，我跟他没完。谁怕谁呀、啊？你呀就别瞎吵吵了。咱们这次来接小敏，不就是为了帮小敏把这后事办好吗？这不管以后老张家跟咱们走动不走动，在九祥的后事上面，咱们呀不能丢了理。觉得呀，九祥好像就在这天上看着我，好像有什么话要对我说，我又听不见，这心里憋得慌啊！你别胡思乱想了，伤身体。你先睡吧，啊，我自己在这待一会儿，一会儿就回去。李姨还没回来吧？刚来咱们家那会儿，可没那么大脾气啊。现在咱们家出了这么大事儿
，动不动离家出走，给谁看脸呢？那人家回去看看儿子孙子不行啊？啊，你还想限制人家人身自由啊？爸，您别老宠着他行不行啊？一天到晚拉着个脸，像谁上辈子欠了他似的，都这个节骨眼上了，一走走一天，跟谁示威呢？说不定啊。是去看那个狐狸精去了，跟个事儿妈似的，哪哪都有他。走了也好，有本事别回来呀。爸，你放心，我指定把你伺候的好好的。圆圆呀，你现在说话呀，是越来越没大没小了。你一定要给你妈道个歉，你那天你是误会她了，你那话说的特别重。她不是我妈。怎么就不是你妈？再说我又没有说错，我干嘛要给他道歉啊？圆圆，行了行了，别说了。爸，咱们还是把九祥的追悼会先说说吧，怎么个办法？要是廖敏回来，怎么办？咱们家的事儿跟姓廖的有什么关系啊？我跟你们说啊，我不同意廖敏来参加二哥的葬礼，要是没有他。那孩子能死吗？我二哥能死吗？我二哥死的多远呢？别关门，我们爷仨大老远赶过来，就是为了想能看看亲家。你们走错了，这也没什么亲家。谁呀？爸，他们走错门了。老张，是我们的廖敏的爹。啊，大叔。哎呦，亲家是亲家呀！来来，快来快进来来进来。哎，等等，有什么事儿，就在这儿说吧。玉梅啊，这儿没有你什么事儿了啊，回屋去吧。一下子死了咱们家大小两口人的。他们不能进来，回去。亲家，这么晚了，我们不应该打扰你们的。不过明天这个九祥出殡，我们想再送一程，毕竟小敏和九祥夫妻一场啊。你们想都别想，别让死去的人都不得安宁。潘大嫂啊，我知道这事儿都出在我们家小敏身上，我们听到这事儿之后啊，心里边特别内疚。其实啊，也应该找登门啊赔礼道歉。我知道。这事儿摊到谁家身上，这心里边都不好受，所以啊，今天我们这一家三口呢，想过来求个情，让小敏明天能送一下九祥和孩子最后一程。我想，这也应该是九祥最后的遗愿吧？啊！别扯上我们九祥，九祥和孩子死不瞑目，是什么原因？你们自己心里最清楚，是吗，廖敏？哎，他大嫂，你怎么能这么说话呢？我们家小敏，她到底是张九祥明媒正娶的女人，她也是孩子怀胎十月的妈呀，你怎么能这么恶毒语言对待她呢？我跟你说，要不是你们这么闹的，九祥他能惨死在车祸里吗？啊，哥，是我们瞎闹腾，还是你们半夜三更的上我们家来瞎闹腾？你是不是嫌我们家老人还不够悲痛，是不是？非得全家上来捅我们一刀，你们才痛快？我告诉你啊，你们赶紧给我走人，要不然我真的不客气了。走走啊，走啊！别动手，别动手！我今天我不是来找打架的，我是来说道理的。你们老张也太欺负人了吧！我今天我就是要来讨回一个公道。讨什么公道？是谁害得我们家家破人亡呢？是谁呀、啊？我爸人老实忠厚，他不好说。我可以说，我告诉你，就是他，就是廖敏，害得我们家破人亡。白发人送黑发人，你再说，你不知道吗？你讲不讲道理？你给别动，别动，抢我！我动，我别动，抢我！讲道理，怎么回事啊？有话好好说，这吵来吵去的，也不能解决问题啊。我们家小米到现在，还算你们老张家的儿媳妇吧？啊，他明天要送九祥和孩子最后一程，应该吧？所以说，你们不能对待我们家小米这样，那样对九祥和小米太不公平了。圆圆，这没有你什么事儿。圆圆，圆圆。
赶紧笑一会儿去。小敏呢？你也去跟你爸，别在这吵了。咱们都一家人，让人笑话啊！别吵了，别吵了。亲家，我知道，我这闺女不争气。我们今天上门来，你们要打要剐都可以，我没有二话。老张。你是户主，你拿个主意吧，大家都听你的。早天我的事情就不会办成这样。你们等我着，哎，你说这，你干什么？你别，别，别，快！你干的这叫人事吗你？爸，你干什么呀？那小敏，你傻，你怎么不知道躲一下吗？圆圆，你爸你爸气死了，你会后悔死的。死死死，你还嫌我们家人死的不够多呀？你闭嘴！张文远，我跟你说，你要是个男的，今天我当你爸面，我照样抽你嘴巴子。你抽一个试试。不，我一定把这话说完了。现在你二哥才走几天，尸骨未寒呢。你们现在就这么对待他的妻子，甚至剥夺他们最后一次夫妻团圆的机会。张文远，太狠了吧！我跟你说，你二哥之后在九泉之下都会恨你的。你既然知道我二哥尸骨未寒。你们还跑到我们家里来闹，我二哥在天有灵，他死都不会放过你们的。都闭嘴！老张，咱不生气，咱回屋吧。你也闭嘴吧！你看这都闹成什么样子了？小敏，咱们走。今天啊，我把话说清楚了，杀人才不过头点地。从此以后，咱们两家大路朝天，各走一方。不，小敏，你给我起来了！小敏，小敏，小敏，咱不跪，咱不给他老张家下跪。小敏，小敏，你起来，小敏，小敏，就让我去见见秋香和孩子，好不好？你起来，咱进屋，有话好好商量。起来，起来，来来。亲子啊，这孩子们都在气头上，有做的不对的地方呢，千万别往心里去啊。来，咱们坐下说。出了这么大的事儿，我们对不住你们张家人。你们怎么对待小敏都不过分，这好好的一家人，哪成想出了这事儿啊？小敏她丢了你们的脸，也丢了我们廖家的脸。小敏，你给你公公婆婆跪下。小敏，小敏，快起来！快起来，起来！小敏，起来吧。跪下！老廖啊，你这是干什么呀？亲家公，你别管，我让小敏给你们全家赔罪。小敏是我闺女，可是我对天发誓，她真是无心的呀。她是被那畜生不如的给坑了，绝不是故意害秋香和孩子。你们。就让他送送孩子和秋香吧。老廖，快起来，起来说话，起来说。亲家，秋香和外孙子都没了，我这也难受啊！求求你们，让我们送孩子、秋香一程吧，了了我们的心愿吧。老张，人家都求你了，你快发表意见吧，你是最有权威的，你说吧，孩子们都会听你的啊。别挨着逼我爸，他想怎么做就怎么做，这是指手画脚的。亲家呀，咱们是一家人呐、啊，你们是什么人，我能不知道吗？快起来！您的意思是，我们明天可以去送出殡了？同意，同意。咱们是一家人，怎么能不去呢？啊，快起来！我们都来送你了，你看见了吗？你怎么这么忍心，就抛下我们走了呢？你让我们怎么办？你让爸怎么办呢？祥子，你就安心走吧，爸这边我会照顾好的。放心吧。不管发生了什么事儿，
咱们呢还都是一家人，啊，以后呢还要常来常往。小敏啊，你还是咱们老张家的人，亲家公、亲家母，这是我们廖家欠你们张家的。这种桂香，真不把自己当外人。吃菜吧，吃菜。啊，吃吧。去吃菜。哎，李姨。嗯。哎呀，我胃特别疼。您上回说的那个什么胃药，我去买去。哎，没事，告诉你。哎，没事没事。特别疼，我去买。不不不，你告诉我是什么胃药，我我自个儿去买。我去买吧。啊，我是半个大夫。哎，让我去一趟。啊，去吧。啊，好。我一会儿就回来啊。亲家，往后您有需要我的，您指派，我豁出命也去办。让我二哥活过来，你能办到吗？圆圆，今天你就少说几句啊。他呀不懂事儿，看我的面子。没事儿。小敏，赶快给你公公婆婆还有哥哥嫂子斟点酒，啊。快点